in the last four days I've been traveling through airports, so I've seen it. Mm -hmm. But I haven't actually sat down and watched it. Um, I haven't faced the devil in the face mm -hmm. uh, because I was in the gutter at that moment. Mm -hmm. I'd been drinking, you know, that I was not in my right right place. Mm -hmm. زوجة الابن الثانية للملكة إليزابيث هي الزوجة السابقة للأمير أندرو هي دوكة يورك السابقة هي الأميرة ذات الشعر الأحمر صاحبة لقب أكثر النساء تعرضا للاضطهاد من وسائل الإعلام في تاريخ العائلة المالكة عن سارة فيرجسون نتحدث تابعونا ولدت سارة مارجريت فيرجسون في الخامس عشر من أكتوبر عام 1959 وهي الابنة الثانية لوالدها الرائد رونالد فيرجسون وقد وصفت سارة بأن عائلتها من طبقة النبلاء في الريف البريطاني وعندما التحقت سارة بالمدرسة كانت معروفة بأنها فتاة صغيرة وشجاعة ولم تتألق سارة أكاديميا ولكنها أظهرت موهبة في السباحة والتنس في سن مبكرة وقد شغلت سارة عدة أعمال وهي في عمر 18 عام حيث عملت في معرض فني كما أنها عملت في عدة شركات كعلاقات عامة في لندن وأيضا شركة للنشر في 19 من مارس عام 1986 أعمل الأمير أندرو وسارة فيرجسون خطبتهما وقد كان يعرفان بعضهما الطفولة ولكن التعارف الأول في شبابهما كان من خلال الأميرة ديانا عندما كانت سارة تقوم بحضور مباريات البولو مع الأميرة ديانا من حين لآخر وقد قدمتهما لبعضهما وتقرر ظهورهما عدة مرات حتى شعر برغبة أكيدة في الارتباط وقد تمت الخطبة ثم الزفاف في 23 من يوليو عام 1986 وقد منحت الملكة لقب يورك لابنها الأمير أندرو وبصفة سارة زوجته فقد أصبحت صاحبة السمو الملكي دوكا تشيورك وقد انضمت سارة مع زوجها في تنفيذ بعض الارتباطات الملكية بما في ذلك الزيارات الرسمية خارج البلاد كما حصلت سارة على رخصة تيار خاص بعد اكتياز دورة تدريبية لمدة 40 ساعة كما إنها تفوقت في نوع الرياضة التي يحبها أفراد العائلة المالكة بما في ذلك التزلج وركوب الخيل ولكن الأميرة ديانا لم تكن جيدة فيها كما أن سارة جذبت الجميع في هذه العائلة وكان لها قبول كبير لديهم لدرجة أن الأميرة ديانا قالت في قصتها الحقيقية أن الأمير تشارلز قال لها ذات مرة أتمنى أن تكوني مثل فيرجي وهذا الاسم كانت تنادى به سارة وسط العائلة اختصارا لسارة فيرجسون لقد كانت سارة مرحة بقدر كبير كما أنها لم تحاول تخطي أي قوانين ملكية يعني بمعنى الصح حاضر نعم وهذا ما كانت تريده العائلة المالكة وفي عام 1988 أصبح الأميران أندرو وسارة والدين حيث أنجبت سارة ابنتهما الأولى بياتريس وذلك في 8 أغسطس عام 1988 كما ولدت ابنتهما الثانية أوجيني في 23 من مارس عام 1990 بعملية قيصرية وقد سخرت الصحافة من الدوقة بعد أن ارتفع وزنها وقد قالت سارة فيما بعد أن هذا التأثير السلبي للقصص الصحفية أثر عليها سلبا ولم تعد قادرة على واجبتها الملكية كما أن غياب زوجها دائما قد ضغط في البحرية جعلها غير قادرة على التعامل مع الأمر ووفقا لرواية سارة أنها التقت مع زوجها أربعين يوما في السنة خلال السنوات الخمس الأولى من زواجهما وبحلول عام 1991 كان الزواج في الانهيار وقد انفصل الزوجين عن بعضهما وأعلن هذا الانفصال بعد أن تم ترويج صورة غير أخلاقية للدوقة مع أحد رجال الأعمال ومن وقتها أعلن الدوق والدوقة انفصالهما في 19 مارس عام 1992 وأعلنت الملكة إليزابيث في بيان أن الدوقة لن تقوم بأي ارتباطات نيابة عن الملكة كما أعلنت أيضا أنها لن تتحمل مسؤولية ديون سارة وقد فصلت الدوقة محل إقامتها عن زوجها في عام 1992 
وقد ورد أن الأميرة مارغريت وهي خالة الأمير أندرو وشقيقة الملكة إليزابيث الثانية عندما تلقت باقة زهور أرسلتها لها سارة فقد ردت عليها حيث كتبت في رسالة لها لقد فعلت أكثر مما كان يمكن تخيله لإحداث العار على الأسرة ولكن الطلاق الرسمي كان في عام 1996 وتم التسوية بين الزوجين كما احتفظت سارة بمشاركتها بحضانة الطفلين كما أنها تبقي على تسميتها دوكة يورك إلا إذا تزوجت مرة أخرى فستفقد سارة استخدام دوكة يورك وقد صرحت سارة في مقابلة في عام 2007 عن سبب الطلاق قائلة أردت العمل وليس من الصواب أن تكون أميرة من العائلة المالكة تقوم بعمل تجاري لذلك قررت أنا وأندرو أن نجعل الطلاق رسميا حتى أتمكن من الخروج وأحصل على وظيفة وبعد الطلاق حاولت سارة في عدة أعمال فهي كاتبة ومنتجة أفلام وشخصية تلفزيونية وقد ألمحت سارة بمهارة إلى فضيحة قضية زوجها السابق خلال مقابلة عام 2023 حيث ذكرت أثناء حديثها أنها تزوجت من رجل جيد للغاية كما أنها اعترفت بأنها لا تزال تحبه وتدعمه وبمناسبة هذا الكلام فقد كان الأمير أندرو يواجه عدة اتهامات بالاعتداء على فتاة تدعى فرجينيا ووقتها نفى أندرو أي مخالفات ولكن جردته الملكة من أي ألقاب ملكية أما عن علاقتها بالأميرة ديانا فقد كشفت سارة عدة أمور وردت على شائعات الخلاف بينهما فقد قالت سارة أن علاقتها بالأميرة ديانا علاقة قوية جدا ولم ينفصل أبدا وأن هذه الشائعات لأنهم أرادوا تفكيك شيء قوي وقد أوضحت أن علاقتهما بدأت من سن المراهقة قبل زواج كل منهما كما ذكرت أيضا أنهما يعرفان بعضهم البعض منذ الطفولة وقد كانت والدة سارة ووالدة ووالدة الأميرة ديانا في المدرسة معا كما أن الأميرة ديانا ابنة عم سارة من الدرجة الرابعة وأضافت سارة أنهما أفضل أصدقاء وأنها أطلقت على أميرة ويلز لقب دوتش وقد قالت عنها لقد علمتني الكثير من الحياة العامة أنها كانت شجاعة جدا وقد وعدنا بعضنا البعض بأننا سنكون دائما معا لكن الجميع أراد عكس ذلك لأننا كنا أقوياء معا الناس تريد قصر شيء قوي كما استكملت سارة كلامها عن الأميرة ديانا قائلة إنها شخصية فريدة وقلبها لا أحد مثلها في العالم لقد كانت ديانا ضحكة رنانة في الممرات فلها القدرة على إعطاء قلبها بالكامل وهي أكثر شخص جعلني أضحك من قلبي لقد عشنا معا أوقات مميزة في حياتي ولا أستطيع أن لا أتذكرها دائما أتذكرها لأنها أفضل صديقة في عمري كله ورغم انتهاء زواج كل منهما ولكن سارة توضح أنهما كانا مقربتين من بعضهما أكثر من أي وقت مضى ولكن حدث شيء غريب أنهما قبل وفاة الأميرة ديانا بعام تقريبا انقطع الاتصال بينهما وانقطعت الرسائل وكما قالت سارة أنها أرادت أن تعطي ديانا الحرية في مراسلتها بمعنى أنها لم تكن تريد أن تتطفل عليها وقالت في نفسها من المؤكد أنه في أي وقت سنعود معا حتى قبل وفاتها بيوم واحد وجدت سارة صديق مشترك لهما يبلغها أن الأميرة ديانا سألت عليها قائلة أين الأحمر؟ إنني أريد مقابلتها والتحدث إليها ترى عما كانت تريد أن تتحدث إليها به؟ عن الأعمال الخيرية فكانت على تواصل مع الأميرة ديانا للقيام بهذه الأعمال وذلك أثناء فترة تواجد و... تواجدهما مع العائلة المالكة والجدير بالذكر أن سارة دائما تتحدث مرارا عن افتقادها للأميرة ديانا حيث قالت إنها معي طوال الوقت 
اكثر ما افتقده ضحكتها الرنانه <تصفيق> قد أحببتها منذ اللحظة الأولى التي قابلتها فيها وكان عمري 14 عاما حتى وفاتها فلم يكن هناك أحد مثلها ولن يكون هناك إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد